历史往往伴有传说，虽然书写的历史不同于口传的传说，但动人的传说总能让人心旷神怡、津津乐道。这里讲述的正是一段有关乾隆的传说。话说大清雍正年间，雍正帝萧绎干时，勤于政务，积劳成疾。而他最为信赖的怡亲王突然病故，但在国丧进乐期间，竟有一伙官员暗聚京郊，肆意狂欢。哎呦！<笑><笑>哎，好，是吧？你怕什么呀？咱这可是在京郊，国丧进乐，管不到这儿。都快一个月了，再不出来乐一乐，咱可就要憋死了。你说的不是啊，我的心肝。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快大爷，你这行！王妈妈，这时候已经不早了，该把你的铜牌赛貂蝉请出来，我们看看呀。其实我们这次来就是为了赛貂蝉，你还不赶紧把她请出来？还请出来啊！别着急，别着急。怎么了？那人家貂蝉姑娘啊，可是头回登场。岂能不讲个排场啊？什么破排场？这况且吴大人还没来呢，他呀可是今天晚上的大金主。哎、你们的眼睛往这儿看，看、哎，马上马上，这才是今天的大金主。哎哎哎哎哎哎呦喂，你怎么不早说呀？赛貂蝉是吧？你想要赛什么都有。爷，该不会是弄错了吧？这荒郊野外的，哪来什么青楼啊？难道你没闻到风中的脂粉香吗？有一股暧昧的味道。暧昧是什么？哎呀，暧昧，暧昧就是比昙花短，比爱情长，这就叫暧昧啊！明白了吗？搞不懂。赛貂蝉出来啦！<笑>我看你有多清楚。大金主不是吴大人吗？你们不等他就让我出来，不怕他生气啊？啊哎呦，为了你，就是天王老子生气，我也不怕。哎呀，你最坏！老爷，时候不早了。老爷，老爷，啊，老爷，啊、谁想打架？谁呀、啊哎？大胆！胆大、啊！是哪个不长眼的呀？敢来这儿撒野！上，大胆！上！上！哎呀！面呢？哟！啊！哇！啊！哇！啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
谁呀、啊？他，这这，我玉树临风。你你你到底什么人？你是哪根葱啊，吴大人呢？吴大人，你知道吴大人来，你就敢这样？哎，你是不是想死啊？你口水挺多。啊、这他捅我，大胆，胆大！你知道我是谁吗？你捅我。姑娘，麻烦你把手举起来。你干什么？哎哎哎哎哎哎哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！你敢动他银子？啊？你知道银子是谁的吗？对你们来说，这银子是吴大人的，在我心中，这银子属于大清江山和老百姓的。啊！你们是真的不晓得，这些官银都是有记录的，本是做华东赈灾之用，你们竟然用在花天酒地之上。爷这时候不抢，更待何时？哼！哎，你你，不然对不起祖宗十八代啊！你到底是谁？你是谁？这一顿都说呀！你到底是谁？你可以叫我爷，也可以叫我哥。江湖上人称我潇洒哥。其实我觉得赛貂蝉的名字不太适合你。把话给我。好了吗？还有这边。送给你。甜不甜？还不错。记住这味道。哎，喂，你别动啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！奴才痛见皇帝上皇上，万万岁，万岁！朝廷的赈灾款去吃喝玩乐，你们真的是无法无天！奴才该死！奴才该死！奴才该死！奴才该死！苏培生，奴才在。此时你们可要宣扬出去。回禀皇上，吴文斌家人报官之后，奴才按照皇上的旨意，已经全部封锁了消息。吴文斌家人也已经全部封禁，没有半点消息走漏。这个事情太突然，千万不要泄露出去。还有，叫刑部不要插手此事，朕自会处理。奴才遵旨。圣贝勒，请见。儿臣叩见皇阿玛。起来吧。谢皇阿玛。嗯？怎么就你一个人、啊？你两个弟弟呢？回皇阿玛，儿臣不知。儿臣听闻皇阿玛召见，就赶了来。你们三兄弟最近都在忙什么？回禀皇阿玛，儿臣除了尽心竭力承办皇阿玛交办的刑部、吏部的差事外，便在家闭门读书。至于两位兄弟，洪昼一心学佛，常去寺中听高僧说法，虽无长进，倒也安生。至于洪丽嘛，他仍是喜好游山玩水。以警示之徒为由，儿臣担心他别惹出什么乱子。不过，请皇阿玛放心，儿臣定当尽兄长之责任，督促他们将心思放在办差事上。宝贝了，何贝了，觐见。儿臣参见皇阿玛。起来吧。谢皇阿玛。把他们拖出去。这个事情。交给宝贝来处理。哎，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，原来在超经祈福表孝心啊，红石
，你不要说你弟弟，你弟弟有这个孝心是好的。洪征，如果你把你的心思放在办差上，朕会更高兴。是，只要皇阿玛高兴，儿臣定当尽心。这个赛貂蝉姑娘看起来不像是妓院的，那她怎么会出现在妓院里呢？这其中必有蹊跷。红丽，啊，皇阿玛恕罪，朕跟你说话，怎么心不在焉的？呃，儿臣在想，十三叔驾鹤西去，这些大臣们还敢去妓院玩乐，实在是太不像话了。皇阿玛，您说该怎么处置？你从小到大。做事都很难静下来，脑子倒是好用，就是太贪玩。真的很多事情都不敢交给你去做，但是如今有些事情可以磨练磨练你们。是皇阿玛，儿臣谨遵您的教诲，儿臣也会竭尽全力为皇阿玛效力。皇阿玛，有什么事儿尽管吩咐儿臣去办，儿臣定当给皇阿玛办妥。自从你们十三叔驾鹤仙游。朕就觉得自己老了，也累了，所以，朕想再过几年，这万里江山就要交到你们手中，你们千万不要让朕失望。儿臣谨遵皇阿玛旨意。起来吧。谢皇阿玛。这次朕叫你们来，有棘手的事情要你们去做。听闻吴文斌被杀，家里宝珠失窃，这个事情，朕想叫你们去处理。你们三个人一定要团结一心去做。这个事情，朕不叫刑部去做，朕自有打算。事关重大，切不可泄露出去，知道吗？是，是皇阿玛。阿将你家老爷事发当日的情况说一遍给爷听听。启禀贝勒爷，我家老爷本欲外出访友，临行前在屋内打点衣装，命我等退下。可谁知过了半天，屋内再无动静，于是小人斗胆撞门一看，我们家老爷已经，皇上御赐的宝珠也被盗走了。你是管家是吧？我来问你，你能确定你家老爷真的要去访友吗？这，这还敢说谎？小的该死，说了谎话。老爷原本要去宜春山庄赛貂蝉姑娘的出道大会。大胆！问你什么就说什么。你要是再不老实，就让你试试爷的手段。贝勒爷饶命！小的再不敢了，再不敢了。吴大人的尸体可曾勘验过？回禀贝勒爷，吴作已经验过，既被利刃穿胸而过，一招毙命，身上别无伤痕。果真是一件毙命，手法干净利落，一定是武林之人恐被盗宝而来。门窗尚好，半点没有闯入的痕迹。如果说是江湖中人的话，那他的武功一定了得。可是他可以直接取走宝珠，为什么要杀吴大人呢？哼，这还用问吗？江湖人素来与朝廷为敌，比如那个明月会。就做下几起刺杀朝廷命官的大案。哎，我说，这就是那被盗宝珠的盒子吧？你们吴大人平时就把这么贵重的东西随便乱放、啊。回禀贝勒爷，这盒子原本是我们老爷秘密收藏、啊，我们下人都不知道放在哪里。这是凶手盗宝时翻出来的。原来如此，哼，三哥，你笑什么呀？三哥要多谢你，你刚才的话给了三哥启发。现在我对这桩案子已经有七八成把握了，是吗？三哥，哎，三哥有什么新发现？不如说出来给大家分享分享。对呀、啊，既是皇上御赐的宝珠，吴大人自当小心藏起。若非府中人留意窥探，怎能知道这宝珠藏匿之处？嗯、而且事发当日，吴大人留在屋中的时间非常短。嗯。若非贴身服侍之人，怎能抓住这短暂的时机行刺？
这必是府中之人犯案，就连你也有莫大的嫌疑。啊！贝勒爷饶命啊！真的不是我呀！贝勒爷饶命！真的不是我呀！三哥，真的不是我，是饶命啊！这一看就是一个不会武功的人，何苦为难他？其实很简单，你把吴府上上下下的人全部抓起来问个遍，不就清楚了吗？哼！好啊，明贝勒爷，这是方才在后院找到的。这定是凶器无疑，三哥，我来看看。启禀贝勒爷，方才清点人数，发现少了一人。少了何人？快说！回禀贝勒爷，失踪那人是一杂役，名叫陈六，是上个月刚到的。昨夜正值他巡夜，因为是刚到的，吴府上下都不熟悉，所以清点的时候漏过了。陈六。叫陈六，原来在哪儿做事？在吴文斌老爷府中做仆役。这颗夜明珠是你带来的吗？是。好，将此人带入刑部，也要亲审。小米、玉米、豌豆、小的与为，这应该是喂鸽子的鸽食。哦，那你留意到吴府有养鸽子吗？这小的真没留意过。这样，喜子，你马上去找些鸽食，撒在屋外，看看有没有鸽子过来。爷，我还是不明白，你说此案和鸽食有什么关系啊？你看你又来了，叫你去你就去。是。启禀宝贝了，什么事？圣贝勒已经拿住了偷宝珠的陈六，请您这就去刑部一同审案。啊！啊！啊！啊！啊！停！你招还是不招？三哥，四弟，你还知道来啊？刚才在吴府找线索呢，想去看看有什么遗漏。鸡毛蒜皮，有什么线索？线索都在这狂贝凶徒口中。哦，陈六，嗯，你还不如实招来？啊，贝勒爷，小的招，小的全招，小的盘算了许久。想得到这颗珠子，可是吴老爷对这颗珠子实在太上心了，小的总查不到这颗珠子的下落。直到有一天夜里，小的听说吴老爷要出去，于是就偷偷溜到了吴老爷的房中。可谁知道，吴老爷他怎么都不走，小的心里着急呀、啊。后来看见吴老爷他开了床下的机关。里面有银票，还有那颗夜明珠。当时小的一时激动，呃，就……后来呢？小的就就杀了吴老爷。呃，后来小的将他拖到床上，赶紧把地上的血迹擦干，拿着银票，又把机关按回去。后来拿着珠子。就跑了。启禀圣贝勒，陈六所供与吴府的情形完全相合。好，让他在供状上画押。来人，将陈六打入死牢，听候处置。贝勒爷，贝勒爷，走！贝勒爷饶命啊！贝勒爷饶命啊！贝勒爷
，佩雷爷。四弟，现在，哥哥我向皇阿玛复命去了。爷，不出您所料，我们真的抓住了一只信鸽。八王爷，后来看见吴老爷他开了床下的机关。里面有银票，还有那颗夜明珠。快，好了没？爷，等一下。就这些。回皇阿玛，凶犯陈六供述的作案情况与吴恩斌遇害现场吻合，凶器短刀也已缴获，此案已经真相大白。儿臣认为此案已经告破。你不觉得这里面有疑点吗？嗯？你怎么知道陈六是自己起意去偷这珠子，进而杀了吴文斌？难道他背后就无人指使？还有这个陈六，究竟是何来历？怎么就到了吴文斌府上？之前是做什么的？平时与哪些人来往？你都查清了吗？儿臣只顾着查清案发始末，竟忘了这些关键细节。儿臣鲁顿，请皇阿玛责罚。查案不要慌忙下结论，做事如此欠稳妥，教朕如何放心？皇阿玛教训的是，儿臣知错了。启禀皇上，宝贝乐觐见。儿臣参见皇阿玛。平身，谢皇阿玛。三哥，为何不与你三哥一起来？又跑哪儿去了？是这样的，皇阿玛，儿臣在吴文斌的府上又找到两个证物。什么证物？言语怀音八，是这样的。吴文斌的府上有只信鸽，此乃信鸽所传字条。言于怀音八，什么意思？还有把短刀，是个四字。如果光看字条的话，那就不知道什么意思。如果看到短刀上这个四字的话，答案就非常明显，说的就是八叔连亲王，允四。那你接着往下说。皇阿玛，儿臣有些话。不知当讲不当讲，都是自己人，说吧。八叔奉命在东陵守灵，圣谕上说的非常清楚，不得离开东陵半步，而且不得与朝中的大臣有交集。吴文斌身为朝中大臣，他不仅私藏八叔的佩刀，而且更凭信鸽传递信息。要是两个人勾结在一起的话，哇，儿臣还真不敢妄断，是查。还是不查，查，要一查到底。这个案子，你们兄弟要齐心协力，听明白了吗？是。红石，明白。皇阿玛，红丽，朕从前令你办差，你总是推三推四，心不在焉。如今让你寻访查案，你倒乐此不疲。朕不知道你怎么想，连办差也要挑自己感兴趣的。皇阿玛是这样的，以往那些差事都有大臣们去办，儿臣呢也就爱理不理他。如今是皇阿玛交给我做的事情，儿臣哪有不办道理的？朕就是喜欢你这点，虽顽皮贪玩，但却知轻重缓急。好，朕再给你们十日，十日之后，希望你们了结此案。儿臣遵旨。陈六，说说，你是受何人指使的？贝雷，我找吴老爷是我杀的，珠子也是我偷的。没问你这个，是谁指使你这么干的？没人。没人支持我。嗯。嗯
，圣贝勒，宝贝勒在干什么？小人刚打听到，宝贝勒正在看书。看书？爷，爷，你还有功夫睡觉啊？嗯，皇上给的期限就要到了。什么期限啊？好，好我知道了。哦，对了，我听说圣贝勒在牢中将陈烈往死里打，问他是受何人指使？嗯，说句不该说的。奴才觉得圣贝勒这么做才是办案的真理。哦，奴才斗胆说了，您别生气。大说无妨。如今既已查出连亲王与吴文斌暗通款曲，那吴文斌被杀就没有那么简单。所以那狱中的陈六，八成是受别人指使。是吗？那你觉得是受何人指使、啊？这个小的不清楚，倒要看那个陈六如何招人。哎呀！你没想过，这只是屈打成招，乱上添乱吗？爷，你有何良策？笔墨伺候。哼，胆大包天！这个老四，居然敢违抗圣谕，堂而皇之的泄露案情。贝勒爷，下官奇怪的是，为何宝贝勒只是在布告上写吴大人被刺伤，而不是被刺死呢？他这点小伎俩。我还不明白他的心思，他这是怀疑陈六不是真凶，真凶另有其人，故布一阵说吴文斌没死，想守株待兔，引刺客再入吴府。啊，原来如此，贝勒爷真是明察秋毫。哪有什么真凶？真凶就是陈六，在牢里关着呢。老四是越来越不像话了，我现在就去觐见皇阿玛，看如何处置。北郊，这。二客官，您的茶。哎，请慢用，还慢用啊！爷，奴才还是替您担心。皇上不是说吴文斌这一案，绝不能向外透露半分吗？嗯，您这倒好，连布告都提满半座城。皇上是不是说，不能把刺死的消息传出去？对啊，我们现在说的是什么？我们说的是刺伤，这两者之间是有很大区别的，啊？咱们打一张擦边球的牌。可奴才还是不明白。店家，来壶菊花茶。嗯、小二，哎，来了，客官。去，送过去给那个姑娘啊！哎，快去，好。姑娘，那边那位客官给你。店家，哎，你看这个应该是有人喝过的茶吧？嗯你不觉得我们很有缘分吗？嗯，我记得有一句话是这么说的：“前世五百次回眸，换得今世一次相遇。”你说我们这是第几次了？你话讲完了吗？还没说完。我又没请你坐过来。我告诉你啊，你现在已经严重的影响了我的感官神经。不要再来打扰我了。谢谢。有性格，我喜欢。看你往哪儿跑
我从来都不会为难女流之辈。不过，我倒是想看看你的庐山真面目，可以吗？你是贼，你也是贼，没想到我们是同道中人。怎么又是你？烦不烦？这有什么好烦的？这可能就是缘分呐、啊。啊，在黑暗中，你用这样黑色的眼睛翻白眼，你以为我看不见啊？抓贼呀！抓贼呀！抓贼呀！抓贼呀！站住！快！快点！哎呀！喂，你能说咱们没缘分吗？对了，你说你除了那个叫叫什么赛貂蝉，你还有没有什么别的名字啊？哎，叫你别跟着我，你还跟着我，烦不烦你？嗯好帅啊！这个世上居然还有人比我还帅啊！把你的手放开！我的手没有握他的手啊真的好俊朗，好俊朗啊！找了你一天，你去哪儿了？啊？这是何意？叫你做事情要低调，你现在搞得全京城都知道。花马息怒，四弟还小，您就原谅他少不更事所犯的错误吧。还小，圣祖爷十六岁就亲鳌拜了。真像你这么大，已经帮皇阿玛做了几件事情，看你一天到晚不干正经事情，就知道胡闹。皇阿玛，儿臣真的很低调，再低调掉了。我这么做一定有这么做的道理，儿臣慢慢道来。如果您觉得儿臣有错的话，您再责罚，啊，也不迟嘛。那你说来听听，呃，是皇阿玛，那儿臣就说了啊，既然吴文斌的死，凶手已经抓获，那为什么不能张贴告示呢？红丽，嗯，皇阿玛怎么做，自然有他的道理，这是你该问的吗？三哥，你别急，我说事儿呢。你是要解释，还是要质问朕的？<笑>儿臣怎么敢责问您呢？儿臣想告诉您，我把告示一贴出去，当天晚上，啊，就有刺客潜入吴府。你说什么？皇阿玛是这样的，儿臣在告示上只说，呃，吴文斌只是刺伤，未说被刺死。儿臣只是耍了个心眼儿，引蛇出洞，因为当初儿臣就认为这个凶手另有其人。你昨天晚上。当真看到有人进入吴府行刺吗？当然。昨天晚上，月色很美，儿臣亲眼所见，有一个娇小的身躯潜入吴府。蒙着面，武功很高。哎，我先声明，我我我不是打不过他，他的武功实在是太高了，后来给他溜了。那你见到那刺客了吗？他是何门何派的？呃
，夜太黑，又蒙着面，看不清楚。行了，红丽，这一次，朕就放过你，你继续追查吧。哎，是，可是皇阿玛，你不觉得？不用说了，就这样吧。朕重申一遍，这个案子，你们三兄弟一定要齐心协力去办，听明白没有？明白，明白。不合胃口啊！出门在外，吃穿用度都不比你们严邦。宋姑娘，你还是要将就一些。叶大侠，我气的不是这个。从淮安出来的时候，我就告诉过你，别跟着我。你答应好的，你看现在呢？不仅跟着，还跟我来到了京城，你这样做是什么意思啊？你义父严邦帮主宋之庸对我有救命之恩，也是我的结拜兄长。我既然答应他保护你的安全，那无论如何这件事情，我都要做到底。现在的江湖，人心叵测，各派争斗，纷乱不休。但我始终记住一句话：君子一诺。一千匹马都难追。行了行了，就你那些说辞啊，我都能背下来了。叶大侠，你说你沧浪见夜苍云，在江湖上也算是响当当的人物，何必为了我一个无名小卒四处奔波呢？哎，我说，要是我在江湖上漂泊一辈子，你也要跟着我吗？不回答。就代表可以放我走了，哎，什么时候放我走啊？既然你千辛万苦来到京城，那你就好好玩上几天。等严邦兄弟来到京城时，咱们和他们一起回淮安。嗯，还是要带我回去啊？喜子，爷，您叫我，给我准备好夜行衣，我要出去，去趟吴府。吴府？去那儿干嘛？是这样的。我看昨天那刺客还没得手，他今晚还会去。嗯、怎么又是你啊，阴魂不散！嗯，那你想是谁、啊？我告诉你，这次不是偶遇，也不是巧合，更不是什么缘分。是我专程来会你的，你知道吗？我的小跟班、小喜子，都看出来了。说完了吗？说完了。来人呐，抓贼呀！啊，抓贼呀！快抓贼呀！抓快点抓贼呀！啊！啊我招，我招，我招！趁爷还有些耐心，赶紧如实招来，要不爷一层一层扒了你身上的皮。我招，是是练气王。再说一遍，是练气王。听见了吗？听见了，听见了吗？<笑>果然是连亲王允嗣，记下了吗？是，奴才都记下了。<笑>在我圣贝勒手里就没有破不了的案子。哎，客官，您吃点什么呀？小二，点东西再叫你啊，没事。哎，好嘞。怎么又是你啊？怎么又不是我呀？咱们同在江湖中混，多一个朋友多条路啊。你烦不烦啊？我告诉你，咱俩真不是一个档次。你小偷，我刺客。刺客？嗯、哇，哇，刺客可是我梦寐以求、想交的朋友。我特别喜欢和高档次的人交朋友。嗯，不过话说回来，我也不是普通的小偷，我是神偷，专门偷一些贪官污吏，比如说吴文斌。一说到吴文斌，我就来气。那个吴文斌
不只是贪官污吏，他跟我们家有不共戴天之仇。哦，那你是来寻仇的？